Το ερευνητικό μα πρόγραμμα, η προφορική ιστορία τη Κύπρου, στα αγγλικά είναι The Cyprus Oral History and Living Memory Project. Ε, είναι διάρκεια ενό έτου. Ε, μαζεύουμε πολλέ ιστορίε ε, από αν, ανθρώπου που ζουν στην Κύπρο, που έχουν βιώσει τα γεγονότα τη περίοδου 1960 μέχρι 1974, καθώ επίση πριν και μετά. Ε, είναι άτομα διαφόρων ηλικιών ε, που, που, μπορούν, που συμμετέχουν. Έχουμε κάνει συνεντεύξεις στην ουσία με άτομα διαφόρων ηλικιών που ένιωθαν ότι είχαν μια σημαντική ιστορία να μοιραστούν μαζί μας, την οποία ήθελαν να μοιραστούν και δεν είχαν ε, πρόβλημα να υπογράψουν την... Ε, ε, να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στην ουσία για να, για να μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε τις ιστορίες τους. Επομένως, κάναμε συνεντεύξεις με άτομα διαφόρων ηλικιών Έχουμε μαζέψει αρκετέ συνεντεύξει. Βέβαια, πρέπει να συνεχίσουμε γιατί στην ουσία η προφορική ιστορία ε, χρειάζεται πάρα πολλέ ιστορίε για να, να καταφέρει κάποιο να πάρει το νόημα και να μάθει ε, πιο σφαιρικά και πιο συνολικά μέσα από, από διάφορε ιστορίε. Υποκειμενικέ ιστορίε που κρύβουν στο τέλο και κάποια ε, και αντικειμενική αλήθεια. Το βασικό μα ερώτημα ήταν τι γνωρίζει ε, για το 1974. Μετά βέβαια, γνωρίζοντας ότι και αναγνωρίζοντας ότι για τους Τουρκοκύπριους το 1963 είναι μια άλλη σημαντική υπεροβηνία, διευρύναμε το ερώτημά μας και ρωτούσαμε στην ουσία τι γνωρίζεις, ποιες είναι οι εμπειρίες σου, τι έχεις ακούσει για το 1960 μέχρι το 1974, πριν και μετά. Έτσι λοιπόν θέσαμε αυτό το ερώτημα σε διάφορους ανθρώπους. Είμαστε μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες, ε, δεν είμαστε ιστορικοί, ε, ούτε πολιτικά άτομα. Αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν, μας ενδιαφέρει είναι καθαρά οι εμπειρίες των ατόμων. Επομένως, έμφαση δίνουμε στις ιστορίες, στις εμπειρίες των ατόμων. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει και εμένα προσωπικά από τη σκοπιά των αναλυτικών προγραμμάτων. Είναι εμπειρίες των ατόμων, οι ιστορίες που μπορούν να μοιραστούν μαζί μας, τι εμείς μπορούμε να μάθουμε από αυτές τις ιστορίες και τι τα άτομα που αφηγούνται τις ιστορίες τους επίσης μπορούν να μάθουν καθώς τις αφηγούνται. When I first found out about the oral history research project, the Cyprus oral history research project, I was uh, very excited because though I have a background, academic background in social sciences and uh, media studies, I never actually had the chance to develop and to experience uh, research methodologies related with life stories. So when I found the opportunity to take part in the workshops that The, the project was offering, I was uh, very happy and keen to participate. This year in March uh, I came for the first uh, workshop and uh, uh, I brought my notebook and my pen and I was ready to take notes on uh, everything that Professor Ayers was going to teach us, I thought. And of course when I arrived here I found a, con a completely different context. Um, We were a group of about 20 people from different professional and academic backgrounds and uh, we weren't at all expected to just sit and uh, listen to what uh, Professor Ayers and uh, Dr. Christodoulou had to say to us uh, as much as we were expected to share our views and uh, our ideas on what oral history is and should be. I found that it's not just important for the researcher to be well informed about the topic that he's going to be researching and to do the homework, to be able to do uh, the, the interview guidelines and to have a set of questions to ask the interviewees, uh, as much as it is important to know how to listen to the person he or she is going to interview. Uh, what I found really useful was to have this in mind and to try and establish rapport with the person that I was going to interview Uh, in the sense I wanted the person to feel confident that I wasn't judging what he or she were going to tell me and that I was interested on in the story they had to tell and not so much on what I wanted them to say. από τις διαπροσωπικές σχέσεις που είχαμε και τα, τα μέλη της ομάδας μας είχαν. Και κυρίως ομολογώ ότι βέβαια οι Τουρκοκύπροι δυστυχώς ήταν περισσότερο ε, 
ε, δεν θα έλεγα συγκεκριμένη παράταξη, αλλά άτομα που, ανήκουν, που έχουν την ίδια περίπου θεωρία, φιλοσοφία σε σχέση με τα γεγονότα στην Κύπρο. Ε, αυτό ήταν κάτι που δεν κατάφερα, θα, θα ήθελα στην ουσία να είχαμε πολλέ και διαφορετικέ απόψει από πολύ και περισσότερο κόσμο από την τουρκοκυπριακή κοινότητα και αυτό ισχύει το, και για τους Ελληνοκύπριους. Ε, οπότε τώρα θα μπω λίγο στις δυσκολίες που είχαμε στην, στην, στο ερευνητικό πρόγραμμα σε σχέση με τις συνεντεύξεις. Πολλά άτομα ήταν αυτά που ήθελαν να μοιραστούν τις ιστορίες τους. Ταυτόχρονα όμως υπήρξαν και άτομα τα οποία αρνήθηκαν να μοιραστούν τις ιστορίες τους όταν, εγώ έλεγα, όταν τους λέγαμε ότι στο ερευνητικό πρόγραμμα υπάρχουν και τουρκοκύπροι που θα συμμετέχουν και τουρκοκύπροι. Ε, Κάποια άλλα άτομα μου είπαν ότι ξέρουν πάρα πολλά, αλλά δεν θα ήθελα να τα μοιραστούν μαζί μου. Πέραν από, από αυτά τα προβλήματα που μόλι έχω αναφέρει, είχα και μια άλλη εμπειρία, ε, μεμονωμένη βέβαια. Είχα και κάποια απειλή, ότι αν δεν σταματούσα την έρευνα που κάνω, θα φρόντιζαν τα άτομα που με απειλήσαν να, να φώναζα στην αστυνομία και να μπω φυλακή. Εντάξει, εγώ δεν ήθελα βέβαια να, το, να δώσω τόση σημασία. Ε, ήταν άτομο, ε, μια τουρκοκύπρια γυναίκα που, ε, που, που με απειλήσε στην ουσία, λέγοντας μου ότι ασχολούμαι με ένα πολιτικό και ευαίσθητο θέμα. Οπότε με συμβούλευσε να σταματήσω να κάνω την καραυνά μου και ότι η αλήθεια είναι μία, υπάρχει και δεν, δεν έχω κάτι καινούργιο να μάθω. Στην ουσία έχουμε περισσότερους ελληνοκύπριους παρά τουρκοκύπριους στο πρόγραμμα. Ο ρόλος μου στο project των Oral History με κύρια ερευνήτη Τελή Νικολέτρα Χριστοδούλου ήταν να απομαγνητοφωνήσω τις ιστορίες όπως είχαν γραφεί από, του, από τα άτομα που είχαν, είχαν πάρει συνέντεξη ε, στην περίοδο της έρευνας και να μεταφέρω ό,τι, ό,τι είχε λεχτεί στις ιστορίες κάπως γραπτός με στόχο και σκοπό να είναι αρκετά ε, κατανοητές ε, στο κοινό, στο πλαίσιο της έρευνας. Οπότε ε, ο, ένας, ο, ε, ο πρώτος σκοπός ήταν τούτος, η απομαγνητοφώνηση λέξη προς λέξη με την άβρα, την ατμόσφαιρα και των τόνων της ε, κάθε φωνής του, κάθε χαρακτήρα, όμως να γίνουν κατανοητές ως προς έναν άλλο κοινό ε, τους αναγνώστες που πρόκειται να καταλάβουν τι είναι αυτές οι ιστορίες. Όταν ανέλαβα ε, να κάνω τον ντοκιμαντέρ για αυτό το project, ε, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Μέσα από βίντεο που είχε τραβήξει η Νικολέτα, αν κυράσει τεχνικά μεν, ε, ήταν, ήταν τόσο ανθρώπινα, τόσο αληθινά, που για μένα ήταν μια πρόκληση. Ε, για να κάνουμε πιο ενδιαφέρον τον ντοκιμαντέρ, προσθέσαμε ε, λέξεις κλειδιά, κάποιες φράσεις, ή ακόμη και φωτογραφίες που θα ενδυνάμωναν το ντοκιμαντέρ και θα το έκαναν ακόμα πιο συγκινητικό αλλά και ε, πιο ενημερωτικό. Το γεγονός ότι κρατήσαμε μια ισορροπία μεταξύ ελληνων κυπριακών αλλά και τουρκοκυπριακών συνεντεύξεων στο ντοκιμαντέρ ε, έχει ως αποτέλεσμα ε, έναν πάρα πολύ καλό αλλά και ισορροπημένο ντοκιμαντέρ. Προσπαθήσαμε μέσα στο ντοκιμαντέρ να μην, να μην αλλάξουν πολλά, να κρατήσουμε τις συνεντεύξεις να μην ούτε να υπάρχουν πολλά γραφικά, όσο και απλό γίνεται, για να περάσουμε το μήνυμα ε, που ήθελα να υποδέτει. Με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας ε, είχαμε συ, συναντήσεις με διάφορους τρόπους, προσωπικές επαφές, αλλά και διαδικ, διαδικτυακές ε, ε, συναντήσεις μέσω Skype, email, επικοινωνούσαμε για να γλιτώσουμε και χρόνο και λόγω αποστάσεως. Ανταλλάζαμε απόψεις κατά τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και συζήτουσαμε σοβαρά θέματα που προέκυψαν κάθε φορά και πώς λέγαμε πώς θα προχωρήσουμε κάθε φορά. Το τι προέκυψε και θα προκύψει από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, κάποιες δραστηριότητες οι οποίες έχουν ήδη γίνει ήταν μια σειρά από σεμινάρια στην οποία συμμετείχαν ένας αριθμός ατόμων. Στόχος μας με αυτή τη σειρά σεμιναρίων είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας. Για, ε, ε, 
έρευνα προφορική ιστορία στην Κύπρο στην ουσία. Δημιουργήσαμε μια καλή ομάδα, δυνατή ομάδα και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να προχωρήσουμε. Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματο επίση έγιναν κάποιε διαλέξει από τον έμπειρο ερευνητή. Ε, Αρκετό κόσμο παρακολούθησε τι διαλέξει. Πάνω μίλησε για θέματα ε, κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ρόλο τη παιδεία, η εκπαίδευση. Επίση, δημοσιοποιήσαμε το πρόγραμμα, κυρίω σε εφημερίδε όπω είναι ο Πολίτη και διάφορε άλλε διαφημίσει που γίνονται κατά, κατά διαστήματα. Μια από τι πιο σημαντικέ, ή μάλλον εξίσου σημαντική δραστηριότητα ε, από το ε, ε, ερευνητικό μα πρόγραμμα είναι η δημιουργία, που είναι και αν μπορώ να το πω, ε, προέκυψε στην, προκύπτει στην ουσία από το ερευνητικό πρόγραμμα, είναι η δημιουργία τη ιστοσελίδα μα. Ε, την οποία θεωρεί πολύ, πολύ σημαντική. Ε, στην ιστοσελίδα υπάρχει και το αρχείο με τις προφορικές ιστορίες. 